to my channel. In the next video, we will talk about the 10th standard book or supplementary story. So, the 5th story is a day in 2889 of an American journalist. So, the American journalist is Julius Verne. So, he is the story of this story. So, what is the speciality of this story? In this story, it was in 1889. But, in his imagination, ஒரு ஆயிர வருஷம் தள்ளி அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைன்ல வந்து உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இமேஜினேஷன்ல தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க ஸோ இப்ப டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி இருக்க மாதிரி இந்த ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது So, date is 25th July. So, in the place of the office block of managing editor of Earth Herald. So, Earth Herald is a book. That is the world's largest newspaper. So, in the newspaper, the managing director of the office block is the story. So, this is a futuristic story. This story is in 1889. So, what is the writer doing here? Visualize பண்டார் அதாவது 1000 years later வந்து இந்த world எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரியான் technological advancementsல வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாறி visualize பண்டார் சோ இப்பா அவளோ ஐர வர்ஷ தல்லி பாத்தா எப்படி இருக்கும் நான் newspapersல பெரிசா இருக்கவே இருக்காது அந்த newsே வந்து எல்லாருமே வந்து spoken அதாவது இப்ப நாம் எப்படி news வந்து videosல பாக்கிறோம் சோ அந்த மாதிரி பேசப்படுமே so, future world எப்படி இருக்கு? அப்படின் சொல்லி, ஒரு சின்ன imagination. So, அந்த காலையில வந்து, Francis Bennett, அப்படிங்கிற அவரு, கொஞ்சம் மோசமான ஒரு மனனைலில்லைதான் எந்திரிக்கிறாரு. So, அவருக்கு வந்து, ஒரு மாறி மூடை செரியில்லை. என்ன காரணோன் பாத்தா, எட்டு நால் அச்சா, அவங்க wife வந்து, உருக்கு போய் so, எந்திர் சொடனே என்ன பண்டுராருனா, அவருடு phono telephone So, on the device on பண்ணி, some call பண்டுரார் இங்குற மாறி இருக்கு. Call பண்ணா, அது வந்து எங்கு கணைக்டாகுது அப்படின்னா, இந்த Champis, Champs Elysis, அப்படிங்குற எடத்துக்கு வந்து கணைக்டாகுது அவருடை Phono Telephoot. So, இந்த Phono Telephoot அப்படிங்குரது என்னன்னு நமக்கு தெரியின்னும் அதாது இந்த picture பத்து உங்களுக் புரியும். அதாது Phono பேசிக்கலாம் and also video வருது. So, பாத்து பேசிக்கலாம். So, இது வந்து அப்பவே அவர் வந்து இந்த மாதிரின் devicesல வரு Indonesia technological improvements பின்ன கலத்தில வரு அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க so இந்த valuable discovery வந்து எப்ப வந்துச்சின்னா Francis அதாது Francis Bennett வந்து அவருதா இதை கண்டு பிடிச்சாரு அப்படிங்கள் மாறி சொல்லிருக்காங்க was by no means the only one to bless its inventor when in spite of enormous distance between them so அவங்க தூரத்தில் இருக்கா relations so அவங்க wife வந்து இப்ப தூரத்தில் இருக்காங்க So, Francis, dear Francis, அப்படின் சொல்லி அவங்க வைப் கூப்பர்ராங்க. His name spoken by a sweet voice. So, அவங்க வைப் வந்து Francis, dear Francis, இன் வந்து பாசமாக கூப்பர்ரு நாலை இவங்கள் இவருக்கு வந்து ரும்ப சந்துஷ்மாயிற்று, இவரு மூடை வந்து சேஞ்சாயிற்று. So, டக்கடு என்ன பண்டுராரு? பெட்ட விட்டு, குதுச்சு அவரோட புல்லா ரெடி பண்ணி அப்படே ரெடியா வந்து நம்மல உக்காரைச்சிரும் அது மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து futureல இருக்கு அப்படிங்கர்த்துக்காக இது ஒரு sampleலா சொல்கிறாங்க so two minutes later without needing a help of a wallet wallet நான் என்னா எந்த ஒரு equipment special equipmentsு தேவையில்லாமா அந்த மெஷினே வந்து அவரை கலப்பி விட்டிரிச்சாம் அந்த மெஷினே என்ன படிச்சு அவர் வந்து ready பண்ணி விட்டிருச்சு சோ அவரோட வருக்குக்கு அவர் இப்பா ready ஐட்டார் so Francis Bennett went on to his reporter's room his 1500 reporters placed before an equal number of telephones were passing on the subscribers the news which had come in during the night from four quarters of the earth 
ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ரூம்குள்ளே போகிறாரு ஸோ அங்கே பார்த்தா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி எல்லா ஒவ்வொரு பர்சன்ட் முன்னாடி ஒரு டெலிஃபோன் இருக்கு ஸோ அந்த டெலிஃபோன் மூலியமா அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த நியூஸ் அதாவது இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல இருந்து வந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அந்த ஃபோட்டோ டெலிஃபோட் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்றதுக்காக எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த டெலிஃபோன் கூடவே கம்யூனிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த கம்யூனிகேட்டர்ஸ் மூலியமா இன்டர்னலி அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி டெலிஃபோன் லைன் மூலியமாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சீன் அங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த சீனை வந்து இப்படி ரவுண்டா ஐ மீன் இந்த இமேஜ் பார்த்தா நமக்கு புரியும் ஸோ எல்லாரும் வந்து இப்படி உட்காந்து சம் டிஸ்கஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ பிரான்சிஸ் பெனட் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ பேர்னா பத்து பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு எ சர்வீஸ் விச் வாஸ் க்ரோயிங் ஸோ அங்கே வந்து என்ன நடக்குது ஸ்டெல்லார் வேர்ல்டு ஸோ ஸ்டெல்லார் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறதுனா அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் அதாவது ஸ்பேஸில் இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ரான்சிஸ் மெனட் வந்து அந்த அஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா ஃபோட்டோ டெலகிராம்ஸ் வந்திருக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா மெர்குரி வீனஸ் அண்ட் மார்ஸ்லேருந்து ஃபோட்டோ சம் ஃபோட்டோ டெலகிராம்ஸ் வந்திருக்கு சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு பிளானட்ல இருந்து தான் வந்து ஃபோட்டோ டெலகிராம்ஸ் வந்திருக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜூபிட்டர் கிட்ட இருந்து வந்துச்சாங்கிற மாதிரி பெனட் கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல ஜூபிட்டர் கிட்ட இருந்து எதுவுமே வரல அது மட்டும் இல்லாம அங்கிருந்து வர சிக்னல்ஸும் நமக்கு பெருசா புரியல ஸோ ஜோவியன்ஸ்ங்கிறது யாருன்னா அது ஜூபிட்டர்ல இருக்கிறவங்க அவங்க சிக்னல்ஸும் புரியல மோர் ஓவர் நம்ம சிக்னல்ஸும் அவங்களுக்கு ரீச் ஆன மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு ஆன்சர் பண்றாங்க ஓகே அப்ப மூணுல இருந்து கூட ஏதாச்சும் டீடைல்ஸ் எனி ரேட் அது எனி ரேட்னா எந்த எப்பவாச்சு மூணுல இருந்து கூட ஏதாச்சும் ரிசல்ட் வந்திருக்கானோடனே அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா நோ நாட் எட் மிஸ்டர் பெனட் எதுவும் வரல ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம ஆப்டிகல் சயின்ஸ் வந்து குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா மூன் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நியரர் தென் மார்ஸ் ஸோ மார்ஸை விட நமக்கு மூன் தான் பக்கம் பட் இருந்தாலும் மார்ஸ் கூட நம்மளுக்கு இருக்க ஆப்ரேஷன் வந்து ஏன் மூன் கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பென்னட் கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து கார்லே அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்ட்ரானட் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா இல்லை அதில் வந்து இன்ஹாபிட்டன்ஸ் யாருமே இல்லை அப்படின்னு அதாவது அங்கே வாழ்கிறவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து பென்னட் கேட்குறாரு என்னது மூணில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்கிறியா அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அந்த பக்கம் வந்து நம்மளோட சேட்டிலைட்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சைடு தான் தெரியுது பட் அதர் சைடில் என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு அந்த ஆஸ்ட்ரோனேட் சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பெனட் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மெத்தட் வந்து என்னென்னா மூணை வந்து நம்ம மூனோட அதர் சைடில் போய் பார்க்கணும் ஸோ அதாவது இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா மூன் டு டேர்ன் த மூன் அரவுண்டாக மூனை திருப்புறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த சாட்டிலைட்டோட வியூவாக இன்னொரு சைடில் வந்து இது பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதை வந்து பெனட் சொன்ன உடனே அடுத்த நாளே சயின்டிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பெனட் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்க அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ் மூலியமாக அந்த சாட்டிலைட்டை வந்து மூனோட இன்னொரு சைடு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹோல் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட்டுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ரீசன் கிடச்சிருச்சு ஓகே மூன்லேருந்து சம்திங் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரீசன் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஹெரால்ஸ் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் ஸோ ஹெரால்ஸ் அஸ்ட்ரானமர்ஸில் ஒருத்த வந்து ஒரு நியூ பிளானட் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது பேர் வந்து காந்தினி ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா இவ்வளோ மீட்டர்ஸ் அண்டு செவன் டெசி மீட்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த பிளானட் வந்து இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் இட்ஸ் ஆர்பிட் அரவுண்ட் த சன் ஸோ சன்னை சுற்றி வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆகு ஆகும்னா ஃபைவ் செவன்டி டூ இயர்ஸ் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டேஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காந்தினி பிளானட்டோட டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறான் ஸோ இதை கேட்ட உடனே இந்த டீட்டெயில்ஸை பார்த்து இவருக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு ஃப்ரான்சிஸ் பெனட்க்கு ஸோ இந்த புது பிளானட் பற்றி கேட்ட உடனே ஃப்ரான்சிஸ் பெனட்டுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போவே போய் பப்ளிஷ் பண்ணு ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எங்கன்னா அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த ஏர்த் ஹெரால்டுங்கிற நியூஸ் பேப்பரில் ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பரில் அந்த நியூஸ் இன்றைக்கே வரணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரூம் அதாவது அவங்க இப்போ இருக்க ரூம்க்கு நெக்ஸ்ட் ரூம் பார்த்தா ஒரு ப்ராட் கேலரி ஸோ அங்கே வந்து
அவர் வந்து சாப்பிடும் போது அவர் ஒய்ஃப் கூடயே சாப்பிட போறாரு விச் மீன்ஸ் அவங்க வந்து பாரிஸ்ல அவங்க வீட்டுல இருந்து சாப்பிடுவாங்க இவரும் வந்து இவங்க இங்க ஆபீஸ்ல இருந்து சாப்பிடுவாரு பட் ரெண்டு பேரும் ஒரே டயத்துல இந்த போட்னோ டெலிஃபோன் மூலியமா பேசிட்டே சாப்பிடுறாங்க ஸோ அதுதான் ஸோ வந்து அப்படி ஒய்ஃப் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றது வந்து தனி சந்தோஷம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் இந்த போனோ டெலிஃபோட்டிக் அப்பார்டஸ் மூலியமா இது வந்து இப்போ பாசிபிள் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒய்ஃபை பார்த்துட்டே ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிட்டே பேசிட்டே சாப்பிட்றாங்க ஸோ அதுதான் நடக்குது ஸோ அவங்க பேசி முடிச்சக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் வந்து டொமஸ்டிக் குக்கிங்கை வந்து அபன் பண்ணிட்டார் அதாவது அவாய்ட் பண்ணிட்டார் எதனால் அப்படின்னா டொமஸ்டிக் குக்கிங்கிறது என்னென்னா வீட்லேயே சமைச்சிக்கிறது அதை எதனால் அவாய்ட் பண்ணார் அப்படின்னா அவரோட ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க வீட்டுக்கே வந்து ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ எதன் மூலியமான்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் அந்த இது வந்து விச் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் த டிஷஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் டைப்ஸ் த்ரூ எ நெட்ஒர்க் ஆஃப் நியூமேட்டிக் டியூப்ஸ் ஸோ நெட்ஒர்க் ஆஃப் நியூமேட்டிக் டியூப்ஸ் மூலிமா சாப்பாடு அவங்க வீட்டுக்கே வந்துருதான் ஸோ இது வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைனில் இருக்க ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு டெக்னாலஜி அதாவது ஒரு பக்கம் இருந்து சாப்பாடு சமைக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு டைரெக்டாக வந்துடுது அதுவும் நியூமேட்டிக் டியூப்ஸ் மூலிமா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் இருந்தாலும் அந்த குக்கிங் வந்து பெட்டராக இருக்கும் மாமா ஸோ எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் வந்து அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா அவர் தனியாக இருக்கிறனால ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் அவர் காஃபி குடிச்சுட்டு காஃபி குடிச்சுட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் மிஸ்ஸஸ் பென்னட் கிட்ட இருந்து அந்த டெலிஃபோட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு கால் வருது அவருக்கு ஸோ பேசி முடிச்சுட்டு இவர் வந்து அவர் லஞ்சையும் முடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ அந்த விண்டோ கிட்ட போய் போகிறாரு ஸோ அங்கே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா அவரோட ஆரோ கார் இருக்குது ஸோ ஆரோ காருங்கிறது அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைனில் வரப்போகிற ஒரு அட்வான்ஸ்டான காரு ஸோ அதுதான் அந்த ஆரோ கார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆரோ காரில் உள்ள ஒரு ஆரோ கோச்மேன் இருக்கான் ஸோ அவன் வந்து என்ன கேட்குறானா நம்ம எங்கே போகிறோம் சார் அப்படிங்கும் போது ஓகே பார்க்கலாம் எனக்கு வந்து இப்போ டைம் இருக்குது அதனால் வந்து நயகராவில் அக்யூமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அங்கே என்னை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோச்மேன் கிட்ட பென்னெட் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஆரோ கார் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கிளம்பிடுச்சு ஸ்பேஸில் தான் இது போகுது ரோட்டில் போகிறது இல்லை அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஆரோ கார்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படி ஃபாஸ்ட்டில் போகுது அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸோ ஒன் ஹவரில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது கீழே வந்து பார்த்தா மூவிங் பேவ்மெண்ட்ஸ் அதாவது எப்படின்னா நடப்பாதை அதுக்கப்புறம் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மேலே இருந்து பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்பைடர் வெப் மாதிரி இருக்கு நெட் பை த நெட்ஒர்க் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ் ஸோ அவ்வளோ வந்து கீழே வந்து போய்கிட்டு இருக்கு நிலத்துல ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தா புரியும் மேலே போகிறது தான் வந்து ஆரோ கார்ஸு ஸோ கீழே இருக்கிற வந்து ரோடு ஸோ அது ஃபுல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக் வயர்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கான் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து வந்துட்டாங்க ஹாஃப் அன் ஹவர்லையே ஸோ அங்கே உள்ள ஒர்க்ஸை வந்து நயகராவில் உள்ள ஒர்க்ஸை வந்து பென்னெட் வந்து பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கேட்ராக்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி ஸோ அது வந்து ஒர்க் ஃபினிஷ் ஆன உடனே அதை வந்து விற்கிறாங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஸோ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அவர் வந்து மறுபடியும் கிளம்புறாரு ஸோ எங்கே போகிறாரு அப்படின்னா அவர் போகிற வழியில் பார்த்தா ஃபிலடெல்ஃபியா போஸ்டான் நியூயார்க் இதெல்லாமே வருது ஸோ இதன் இதை க்ராஸ் பண்ணி சென்ட்ரோ போலீஸ் போகிறாரு ஸோ சென்ட்ரோ போலீஸில் அவரோட ஆரோ கார் அவரை கீழே இறக்கி விட்டுருச்சு ஸோ அப்போ வந்து டைம் பார்த்தா நமக்கு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸோ இந்த ஏர்த் ஹெரால்ட் அப்படிங்கிற ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பென்னட் வந்துட்டாரு ஸோ அங்கே பார்த்தா ஒர்க்கிங் வெயிட்டிங் ரூம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து பயங்கர க்ரௌடடாக இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து யார் இருக்கான்னா அதாவது சம் ஆடியன்ஸ் டெய்லி ஆடியன்ஸ் வந்து அங்கே வருவாங்க ஸோ அவங்க பெட்டிஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரப்போசல் ஸோ ஒவ்வொரு ஐடியா வரும் ஸோ அதில் வந்து யார் சூஸ் பண்ணணும்னா பென்னட் தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் பேட் ஒன்ஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வருவார் அண்ட் டவுட்ஃபுல் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்ப்பார் குட் ஒன்ஸை மட்டும்தான் வெல்கம் பண்ணுவார் ஸோ அந்த பெட்டிஷன்ஸில் இருந்து ஸோ இப்படி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இம்ப்ராக்டிக்கபிள் அதாவது முடியாத மாதிரியான ஸ்கீம்ஸும் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவர் அதை அனலைஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுலேயே ஒரு யங் மேனோட ப்ரப்போசல் தான் வந்து
and the results of the discovery எங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இட் வில் பி டு மேக் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்கவரியோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டரையும் உருவாக்க முடியும் அதாவது ஒரு சாலிடோ லிக்விடோ கேஷியோ எதை வேணால் உருவாக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோன் வுட் மெட்டல் ஃபைப்ரின் இது எல்லாமே வந்து நம்மளே உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து பென்னட் கேட்குறாரு என்ன சொல்கிற ஹியூமன் பீயிங் கூட நம்ம அப்போ மேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இவன் என்ன சொல்கிறான் எஸ் கம்ப்ளீட் முடியும் பட் உயிர் மட்டும் இருக்காது ஏன்னா உயிருங்கிறது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இல்லை உயிர் மட்டும் இருக்காது அப்படிங்கிறான் ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அந்த யங் மேனை வந்து அவரோட சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஆஃபீஸ் ஜேர்னலில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசினா அந்த யங் மேனை வந்து அவன அவரோட ஜேர்னலில் ஒரு சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியலில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ செகண்டாக இன்னொரு இன்வென்டர் வந்து இவருக்கு பிடிச்சிருக்கு அவன் வந்து என்ன செய்கிறான்னா ஒரு நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருக்க சம் ஓல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வரான் பட் இருந்தாலும் அவனோட ஐடியா வந்து என்னென்னா ஒரு ஹோல் சிட்டியவே வந்து ஒரு சிங்கிள் பிளாக்ல வந்து மூவ் பண்ணிடணும் ஸோ வந்து சிட்டி அவ்வளோ பெருசா இருந்து வந்து என்ன பண்றது அதனால ஒரு சிங்கிள் பிளாக்ல அந்த சிட்டி அடக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றான் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா த டவுன் ஆஃப் ஷாஃப் அப்படிங்கிறது அது வந்து சீல இருந்து ஒரு பிப்டீன் மைல்ஸ் தள்ளி இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை அப்படியே வந்து ஒரு சீ சைடு ரிசார்ட்டா மாத்திரலாம் ஸோ தட் அந்த சிட்டியே வந்து ஃபுல்லா ரிசார்ட் ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிறது அவனோட ஐடியா ஸோ ஃப்ரான்சிஸ்க்கு வந்து இது கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து பாதி ஷேர் வந்து நம்ம அஃபோர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி பல ப்ரப்போசல்ஸை வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ இதனாலுமே கொஞ்சம் அவர் ரொம்ப டயர்ட் ஆகி அவர் ஆடிஷன் ரூமில் வந்து இருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு சென்ட்ரல் கான்சர்ட்னு இருக்கு ஸோ அவங்க கூட வந்து பேசுகிறாரு ஸோ இந்த டேவே வந்து அவருக்கு ஒரு பயங்கர பிஸி டேவாக தான் போகுது ஸோ நிறைய மாஸ்டர்ஸ் நிறைய ஃபார்முலேஸ் அது இதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணி ஸோ ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாரு அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அவரோட மீல் டைம் வந்துருச்சு மீல் டைமில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அவர் ஒய்ஃப் கூட ஃபோனோ டெலிஃபோட்டிக்கில் வந்து பேசுகிறாரு ஸோ பேசும்போது என்ன கேட்குறாருன்னா எப்போ தான் நீ வரலான்ட்டு இருக்க சென்ட்ரோ போலீஸ்க்கு டிஆர் எடித் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எடித்துங்கிறது அவரோட ஒய்ஃப் அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து இப்போவே கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி கிளம்புற பை டியூப் ஆர் ஆரோ ட்ரெயின் ஸோ இந்த ஆரோ ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஆரோ கார் மாதிரி ஸ்பேஸில் போகக்கூடிய ட்ரெயின் டியூப்புங்கிறது இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க பை டியூப் அப்படிங்கிறாங்க சே ஓகே நீ எப்போ தான் இங்கே எப்போ இங்கே இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அட் லெவன் திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் வந்து பாரிஸ் டைமான்னு கேட்கும்போது இல்லை இல்லை சென்ட்ரோ போலீஸ் டைம்னு அவங்க வைஃப் சொல்கிறாங்க ஓகே குட் பை தென் ஸோ குட் பை நீ வந்து டியூபை வந்து மிஸ் பண்ணிடாத பத்திரமா கிளம்பிவான்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த டியூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் என்னென்னா சப்மரைன் டியூப்ஸ் ஸோ இது வந்து பாரிஸில் இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து சென்ட்ரோ போலீஸ்க்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஆரோ ட்ரெயின்ஸை விட பெட்டர் தான் ஏன்னா ஆரோ ட்ரெயின்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் அண்ட் ஹார் தான் வரும் ஸோ அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சப்மரைன் டியூப்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து அந்த ஃபுல் டே வெரி டயர்டாக இருக்கார் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு குளியல் போடலாம் ஸோ டிசைடட் டு டேக் அ பாத் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ஆஃபீஸ்ல ஒரு தடவை குளிச்சுட்டு தான் இருந்தாரு இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து எஹைன் குளிக்கலாரு ஸோ குளிக்கும் போது ஒரு என்ன ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு அப்போ ஒரு ரம்ளிங் கடகடன்னு ஒரு சவுண்டு வருது அந்த சவுண்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே அவருக்கு முன்னாடி அந்த பாத்ரூமே வந்து வந்துருச்சான் ஸோ த ஒன் ஆஃப் த டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆகி அந்த பாத்தே வந்து அவருக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு கிளைடிங் ஆன் இட்ஸ் ரெயில்ஸ் ஸோ அந்த பாத்தே அப்படியே ஓப்பன் ஆகுது அவர் உள்ள போய் டக்குன்னு அவர் ப்ராசஸ்ஸை முடிச்சுட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைனில் எவ்வளோ விதமான ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன இமேஜினேஷனாக வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது எழுதுன டைம் பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைன்லேயே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்த சேஞ்சஸே வந்து அட்வான்ஸ்டு தான் ஸோ இன்னுமே டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைனில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் வரப்போதுன்னு தெரியல ஸோ
அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கற்பனையாக இந்த ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதை ரெண்டு மூணு டைம் இந்த வீடியோ வந்து கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரி ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும் ஸோ இது மேலே வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பார்த்தலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பென்னட் ஸோ இவர் தான் வந்து அந்த இதோட மேனேஜிங் டேரக்டர் ஐ மீன் அந்த ஏர்த் ஹெரால்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற அந்த நியூஸ் பேப்பரோட மேனேஜிங் டேரக்டர் அடுத்து அவங்க ஒய்ஃப் பேர் வந்து எடித் அடுத்து வந்து டென் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ இவங்க கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஃப்ரான்சிஸ் மென்னட் பேசுவார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவனோட ப்ரப்போசல் சொல்கிற எங் மேன் செகண்ட் ப்ரப்போசல் சொல்கிறது வந்து செகண்ட் இன்வென்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க நேம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் பேர் வந்து ஏர்த் ஹெரால்டு நியூஸ் பேப்பர் ஸோ அதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேங்க்யூ